Hi viewers, welcome back to our channel. English teacher, this is Mr. Srinivas. Irozu manam inko ka okotha topic lo ki manam veldam. Irozu adbuto mai netwanti oka poem manam discuss che daani ki mundu kwaacha. The tame bird was in a cage. The tame bird, tame means domestic ani artham. Domestic ante మనం పెంపుడు జంతువులు లేదా పెంపుడు పక్షులు అని చెప్పుకుంటుంటాం అందుకే టేమ్ బర్డ్స్ అని దీని యొక్క ఓకే ఈ పోయం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాశారు సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు గురించి మనం పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ నో అబౌట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్స్ గ్రేట్నెస్ ఎందుకు అంటే నాట్ ఓన్లీ హీజ్ ఏ poet he is a educationist novelist at the same time playwright even ivanni kaakunda oka educationist ani kuda maatla cheppadam jarigindi educationist entho mandi kaana chadu cheppadu shanti niketan anagane mana gurtu vachina tante rabindranath tagore yokka school inkote enti ante geetanjali ane peru telina vaallu evaru undarandi so geetanjali ane oka title kinda కొన్ని వందల పోయమ్స్ రాసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే దట్ ఈస్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ హీఈస్ ఇండియన్ రైటర్ అది గ్రేట్నెస్ యాజ్ ఇండియన్స్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ గాట్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఇండియా సో ఇది ఆయన యొక్క గ్రేట్నెస్ ఒకసారి చర్చించుకుందాం so his writings convey sympathy for the poor and upholds upholds poor and upholds ante aina chesina tanti prati rachanallo kuda atan rasina tanti rachanallo peda vallu gurinchi ekkuga adbhutanga rasadu vaalla yokka kashtalani nashtalanu vaalla yokka sukhalanu santoshalanu kuda aina adbhutanga dantlo raayadam jarigindi aina novels lo alage at the same time పేదవాళ్ళ గురించి కానీ లేదంటే అప్కమింగ్ వాళ్ళను అంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ గురించి కూడా బాగా ఆయన రాస్తాడు యూనివర్సల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ గురించి అద్భుతంగా రాస్తాడు ఎందుకంటే హీఈస్ ఏ గ్రేట్ లవర్ ఆఫ్ నేచర్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పోయిట్స్ కానీ రైటర్స్లో కూడా నేచర్ని ప్రేమించిన వారిలో ఇతను మొదటివాడు అవుతాడండి ఎందుకంటే అతనికి నేచర్ అంటే అంత ఇష్టం అందుకే మనం చాలా గీతాంజలి పోయిమ్స్లో చాలా చాలా పోయిమ్స్ మనం చదివినట్లయితే అన్నీ కూడా నేచర్ గురించి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట నేచర్ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం చెప్తూ ఉంటాయి హీ రోట్ మెనీ పోయమ్స్ అండ్ ప్లేస్ గీతాంజలి ద సాంగ్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ సాంగ్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ గీతాంజలి అంటే సాంగ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఆఫరింగ్ మనం ఇచ్చుట లేదా అభిషేకించుట అనే మీనింగ్ మనకు వస్తుంది ఘోర అని ఒక నావెల్ కూడా రాశాడు అలాగే గారే బైరే తర్వాత ఆర్ హీజ్ బెస్ట్ నోన్ వర్క్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అతను రాసినటువంటి వాటిలో బాగా ఫేమస్ తీసుకొచ్చినటువంటి నేమ్ తీసుకొచ్చినటువంటి నావెల్స్ మనం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం హీఈస్ ద ఫస్ట్ నాన్ యూరోపియన్ టు విన్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీన్ పంతొమ్మిది వందల పదమూడులోనే నాన్ యూరోపియన్గా అంటే ఇండియన్గా తను నోబెల్ ప్రైజ్ని విన్ చేశాడు నోబెల్ ప్రైజ్ని గెలుచుకున్నాడు అది మనం చాలా గర్వించదగిన విషయం కదండి అలాగే హీ పెన్డ్ టూ నేషనల్ యాంథమ్స్ ఇండియాస్ జనగణమన అండ్ బంగ్లాదేశ్ అమర్ సోనార్ బంగ్లా అంటే రెండు దేశాలకి కూడా ఆయన జాతీయ గీతాలు రాశాడండి నేషనల్ యాంథమ్స్ అది కూడా ఇంకా గొప్ప విషయం అంటే ఒక దేశానికి కాదు బంగ్లాదేశ్కి రాశాడు మన ఇండియాకి రాశాడు అవర్ నేషనల్ యాంథమ్ వర్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ హీస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ గీతాంజలి చూసారా గీతాంజలిలో రాసినటువంటి ఒక భాగం ఒక సాంగ్ అంటే గీతాంజలి అనే టైటిల్తో మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ రాశాడు ఆయన అందులో జనగణమన అనేది కూడా ఒక సాంగ్గా మనం చెప్పుకుంటాం ద పోయమ్ ఈజ్ అబౌట్ ద లవ్ ఆఫ్ టూ బర్డ్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి ద టేమ్ బర్డ్ వాజ్ ఇన్ ఏ కేజ్ అనే పోయం మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఈ పోయం దేనికి సంబంధించిన రెండు బర్డ్స్ యొక్క వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి అఫెక్షన్ లేదా లవ్ గురించి మనకు దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వన్ ఇన్ ఏ కేజ్ అండ్ వన్ ఫ్రీ 
విత్ మెనీ డిఫరెన్సెస్ ఒక బర్డ్ ఏమో కేజీలో ఉంటుంది ఒక బర్డ్ ఏమో ఫ్రీ బర్డ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి భేదం ఎలా ఉంటుంది వీ రెండింటికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎలా ఉంటుంది వ్యత్యాసం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి పోయంలో అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఈచ్ బర్డ్ ఈజ్ రైట్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే సరే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన ఉద్దేశం ఉంటుంది కానీ ఆ ఇద్దరిది ఒకటి కాకపోయినా ఎవరి వైపు చూసినప్పుడు వాళ్ళది కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు అదే కేజ్ బర్డ్ చెప్పే మాట వింటే అది చెప్పేది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఫ్రీ బర్డ్ చెప్పేటటువంటి మాట వింటే ఈ బర్డ్ చెప్పిన మాటే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అంటే ఇన్ని రకాలుగా మనం ఎటువైపు నుంచి రెండు కోణాల్లో ఆలోచించాల్సి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని దీని యొక్క ఉద్దేశం ద కేజ్ బర్డ్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ద ఫ్రీ బర్డ్ టు జాయిన్ హిమ్ ఇన్ ద కేజ్ ఈ యొక్క కేజీలో ఉన్నటువంటి బర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీ బర్డ్ని ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటుంది వైల్ ద ఫ్రీ బర్డ్ వాంట్స్ ద కేజ్ బర్డ్ టు కమ్ టు ద ఫారెస్ట్ అండ్ బీ ఫ్రీ అదే బయట ఉన్నటువంటి ఫ్రీ బర్డ్కి ఏంటి ఈ యొక్క కేజ్ బర్డ్ని బయటికి పిలిచి తనతో పాటు ఆకాశంలో ఎగరాలి లేదా ఫారెస్ట్లో ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ చెట్ల మధ్యలో అనేది ఫ్రీ బర్డ్ యొక్క ఉద్దేశం లవ్ ఆఫ్ దీస్ బర్డ్స్ దట్ కాంట్ బీ టుగెదర్ బికాస్ ద ఫ్రీ బర్డ్ ఈజ్ అఫ్రైడ్ టు బీ స్టక్ ఇన్ ద కేజ్ and the wings of the tame bird are powerless and dead ika pote ee rendinti madhyalo manaku sambandham okka sari vyathyasam eda chusinatlaite free bird anedi cage lo kochi undaledu alage cage lo unnatundi bird free bird avaledu enduku ante cage lo unnatundi bird ki vaati yokka wings pani cheyam enduku rekkal pani cheyadu vaadi rekkal tho em pani egaralsina avasaram ledhi cage lo unnatundi bird ki egaralsina avasaram ledhi kada andukani so that uh, that cannot that cannot fly in the sky ade ade vidhanga ee cage lo unna bird tanato undadaniki kudaradu endukante it can it can't come out itan deeniki rekkal levu adi free bird vachi cage bird pakkana koorchaledu endukante adi egurutu enjoy chestunnatundi bird oke chota undaledu anduke ee rendu madhyana chaala vyathyasam anedi mana ikkade poem lo manaku chupincharu they ignored the fundamental rules of relationship kaani aa rendintiki relationship anedi marchipoya ante ee rendu kuda birds e ane vishayanni avi marchipothunna ante nu naa daggiriki ra ante nu naa daggiriki ra ante nu naa tho undu nu naa tho undu ila anukuntunnai tappa ee renditi yokka uddesham enti anedi akkada common ga teliyaledu fundamental rules gaani fundamental విధానాలు కానీ తెలియలేదు రిలేషన్షిప్ కానీ తెలియలేదు ఫండమెంటల్ రిలేషన్షిప్ వాటికి అర్థం కావట్లేదన్నమాట వన్ హ్యాస్ టు స్టెప్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దయర్ ఓన్ కండిషన్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ అనదర్ సో ఒకరు ఇంకొకరిని అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితి సో ఎవరికి వాళ్ళే కరెక్ట్ అనుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ కేజీలో ఉన్నటువంటి బర్డ్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి తన స్నేహితుడు గురించి తెలియలేదు తెలియట్లా అంటే తను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాడు నేను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాను అనే విషయం వాళ్ళిద్దరు మర్చిపోయారు ఇట్ ఈస్ ఏ కన్వర్జేషన్ పోయం ఈ రెండు మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి విధానాన్ని మనం కన్వర్జేషన్ లో చూపించాడు ఈ పోయం లో రెండు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా లైవ్ గా మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా ఆ పోయం అనేది రాయడం జరిగింది ద ఫ్రీ బర్డ్ అండ్ కేజ్ బర్డ్ ఇన్ ద పోయం సింబలైజెస్ టూ లవర్స్ సో ఈ రెండు బర్డ్స్ ని ఏ సింబలైజ్ గా తీసుకున్నారు దీంట్లో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు అంటే ఇద్దరిని లవర్స్ గా ట్రీట్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే ఎప్పుడైనా పోయం డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఉండదు ఎప్పుడు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి పోయం చదువుతున్నప్పుడు బియాండ్ దట్ స్టోరీ మనం అంటే బియాండ్ ద వర్డ్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పోయం అని ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే చదివితే పోయం లో మీనింగ్ మనకు అర్థం కాదు పోయట్ యొక్క థాట్ పోయట్ యొక్క ఫీలింగ్ అనేది మనకు అర్థం కాదు అందుకే పోయం చదివిన తర్వాత దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఓవరాల్ స్టోరీ ఏంటి పోయట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అనేది చదివితే తప్ప మనకు పోయట్రీ అంత ఈజీగా అర్థం కాదు ప్రోజ్ లాగా డైరెక్ట్ మెథడ్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వర్డ్కి వర్డ్ మక్కీకి మక్కీగా మీనింగ్ ఉండదండి అందుకని పోయట్రీ మొత్తం చదివి ఓవరాల్గా అది ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు పోయట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి the free bird is the young man 
అండ్ ద కేజ్ బర్డ్ ఈజ్ ద యంగ్ గర్ల్ చూసారా అంటే ఫ్రీ బర్డ్స్ ఇక్కడ రెండు బర్డ్స్ ని మనం చెప్పారు కదండి ఫ్రీ బర్డ్ ఏమో బాయ్ అనుకోవాలట కేజ్ లో ఉన్నటువంటి బర్డ్ నేమో గర్ల్ అనుకోవాలి యంగ్ గర్ల్ అనుకోవాలంట అంటే యంగ్ గర్ల్ అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే ఇక్కడ సో యంగ్ గర్ల్స్ మేబీ ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళరు కాబట్టి నాలుగు గోడల మధ్యన ఉంటారు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళలేరు వెళ్ళినా వాళ్ళు బయట రాణించలేరు అనే ఉద్దేశంతో ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఫీలింగ్స్ ని ఈ పోయంలో మనకు చెప్పడం జరిగింది ద బర్డ్స్ గో బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ విత్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ట్రయింగ్ టు కన్విన్స్ ఈచ్ అదర్ టు కమ్ టు దేర్ సైడ్ సో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఏంటి అంటే ఇద్దరు లవర్స్ బాయ్ అండ్ గర్ల్ కాబట్టి సో ఈ బాయ్స్ ఒకరికొకరు ఇద్దరు కూడా ఏమనుకుంటున్నారు కన్విన్స్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట ఒకరిని ఇంకొకరు కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే నువ్వు నా దగ్గరికి రా లేదా నువ్వు నా దగ్గరికి రా అంటే మనిద్దరం కలిసి ఇక్కడ ఉందాం లేదా మనిద్దరం కలిసి ఇక్కడ ఉందాం ఈ కంపెనీ కోరుకుంటున్నారు తప్ప ఎదుటి వాళ్ళను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి అంటే నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తే నేను నీ కంపెనీ ఇస్తాను లేదా నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తే నేను కంపెనీ ఇస్తాను ఇలా అంటున్నారు తప్ప నేను నీ దగ్గరికి వస్తాను నీ కంపెనీ ఇస్తాను అనే విధంగా లేదు ఇక్కడ ఈ పోయంలో అలా రాయబడలేదు ఏమనుంది నువ్వు నా వైపురా లేదా నువ్వు నా వైపురా ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు ఒకరినొకరు కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారని పోయం మనకు వివరిస్తుంది ద ఫ్రీ బర్డ్ సేస్ ఓ మై లవ్ కమ్ లెట్ అస్ ఫ్లై టు వర్డ్స్ ఈ ఫ్రీ బర్డ్ ఏమంటుందండి ఇక్కడ ఓ మై లవ్ డియర్ ఓ మై డియర్ కమ్ విత్ మీ వీ హ్యావ్ టు ఫ్లై ఇన్ ద స్కై హయ్యర్ అండ్ హయ్యర్ అంటే ఎంత ప్రేమతో చెప్తుందంటే ఇక్కడ రాను నా వైపు రా మన ఇద్దరం కలిసి చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం సో ప్రకృతిని ఆరాధిద్దాం ప్రకృతిలో ఎంజాయ్ చేద్దాం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మేల్ బర్డ్ చెప్తుంది అలాగే బట్ ద కేజ్ బర్డ్ ఆన్సర్స్ కమ్ హియర్ లెట్ అస్ బోత్ లివ్ ఇన్ ద కేజ్ హ్యాపీలీ చూసారా ఇక్కడ ఫీమేల్ బర్డ్ ఏముంటుందండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ కేజీలోనే ఆనందం ఉంది ఈ కేజీలోనే ఇద్దరం కలిసి ఆనందంగా ఉందాము నువ్వు కూడా కేజీలోకి రా అంటే నువ్వు కూడా నా సిచ్యువేషన్లోకి రమ్మని తను కూడా పిలుస్తోంది ద ఫ్రీ బర్డ్ సేస్ మై డాలింగ్ సింగ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ ద వుడ్ ల్యాండ్స్ టు విచ్ ద కేజ్ బర్డ్ అన్స్ సిట్ బై మై సైడ్ ఐ విల్ టీచ్ యూ ద స్పీచ్ ఆఫ్ ద లర్న్డ్ చూసారా ఇక్కడ ఇంకొక అద్భుతమైన మాట రాశాడండి ఇక్కడ దీంట్లో ఫ్రీ బర్డ్ ఏమో ఓ మై డియర్ నువ్వు నే నువ్వు నీకు వచ్చినటువంటి పాట మనం మామూలుగా పాడుకునే పక్షులు పాడుకునేటువంటి న్యాచురల్గా పాడుకునేటువంటి ఒక పాట ఉంది సో ఆ పాటను మనం పాడుకుందాము రా నా దగ్గరికి లేదు నువ్వు పాడు నేను వింటాను మనం ఎలా అయితే ఇంతకుముందు పాడుకుంటామో మన మన తరతరాల నుంచి వస్తున్నటువంటి పాట ఉంది కదా ఆ పాటను పాడుకుందాము అని మేల్ బర్డ్ చెప్తే ఫీమేల్ బర్డ్ అంటుంది కమ్ అండ్ సిట్ బై మీ నా పక్కన కూర్చో నేను నీకు నేర్పిస్తాను ఏది నేను ఏదైతే నేను నేర్చుకొని మాట్లాడుతున్నానో అది నేను నీకు నేర్పిస్తాను దే ఆల్సో ఎంట్రీట్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ట్రయింగ్ టు కన్విన్స్ ఈచ్ అదర్ దట్ దే ఆర్ ఆన్ ద బెటర్ సైడ్ సో వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికి ఒకరు ఎలా కన్విన్స్ చేసుకుంటున్నారు నేనే బెటర్ సైడ్లో ఉన్నాను అంటే లేదు లేదు నేను బెటర్ సైడ్లో ఉన్నాను అని ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ను కూడా ఇక్కడ దీంట్లో మనకు అర్థం జరిగింది అంటే ఇద్దరు కూడా ఏమనుకుంటున్నారు నేను చెప్పేదే రైట్ నేను బిహేవ్ చేసేదే రైట్ నా జీవితమే రైట్ అని ఒకరికి ఒకరు అంటే ఫ్రీ బర్డ్ ఎలా అయితే అంటుందో కేజ్డ్ బర్డ్ కూడా అలాగే ఇద్దరు ఎవరికి వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసుకోవడం అనేది ఎవరిని ఎవరిది ఎవరికి వాళ్ళు బోస్టింగ్ తన గురించి తాను చెప్పుకోవడం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు అదొక నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకు పోయిట్ అద్భుతంగా వివరించాడు హియర్ ద ఫ్రీ బర్డ్ క్వశ్చన్స్ ద కేజ్ బర్డ్ అండ్ హీజ్ హోమ్ ఎమాంగ్ బార్స్ వేర్ ఈజ్ దేర్ రూమ్ టు స్ప్రెడ్ వన్ స్వింగ్స్ ఇక్కడ ఫ్రీ బర్డ్ అడుగుతోంది కేజ్ బర్డ్ని నువ్వు కేజ్లో బార్స్ మధ్యలో ఉన్నావు కదా అంటే ఆ చువ్వల మధ్యలో ఉన్నావు కదా వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి నీకు ఎలా నువ్వు ఎగరగలుగుతావు ఎలా నువ్వు ఫ్రీ బర్డ్ అవుతావు ఎలా నీ గురించి నువ్వు ఎక్స్పోజ్ అవుతావు నీ గురించి నీ టాలెంట్ ఎక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతావు అని అడగడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ద కేజ్ బర్డ్ సేస్ ఇన్ రిటర్న్ ఐ డోంట్ నో వేర్ టు సిట్ పర్చ్డ్ ఇన్ ద స్కై ఇక్కడ కేజ్ బర్డ్ అంటుంది ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ ఫ్లై ఇన్ ద స్కై ఎలా ఎగరాలి ఎక్కడ కూర్చోవాలి అక్కడ ఐ డోంట్ నో వేర్ టు సిట్ 
నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే కూర్చోవడం అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేను బాల్స్ మధ్యలో కూర్చోవడమే తెలుసు నాకు కేజ్ మధ్యలో కూర్చోవడమే తెలుసు కానీ ఆకాశంలో ఎగిరి నేను పడిపోతే ఎందుకంటే హిట్ ఇట్ డజంట్ నో హౌ టు ఫ్లై ఇన్ ద స్కై వేర్ టు సెట్ సో దాట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ సో నేను చేసేదే కరెక్ట్ కాబట్టి నువ్వే నా దగ్గరికి రా ఇక్కడ నా పక్కన కూర్చో అనే విధంగా మాట్లాడడం చూస్తాం ద పోయం ఇల్లు స్ట్రేట్స్ దాట్ ద ఫ్రీ బర్డ్ హ్యాస్ ద బెటర్ సిచ్యువేషన్ సో పోయం మొత్తం మీద ఏం చెప్తుంది అంటే ఫ్రీ బర్డ్ అనేది కరెక్ట్గా బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్న ఉన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ పోయట్టు మనకు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఒక మాటను అర్థం చేసుకోవచ్చు యు కుడ్ యు కుడ్ ఆర్గ్యూ దాట్ ద కేజ్ బర్డ్ ఈజ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ కంపెనీ ఇన్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ద ఫ్రీ బర్డ్ టు జాయిన్ హిమ్ ఇక్కడ ఈ కేజ్లో ఉన్నటువంటి బర్డ్ మాత్రం ఫ్రీ బర్డ్ని తనకు కంపెనీ ఇస్తే బాగుండు నా దగ్గరకు వస్తే బాగుండు నాతో పాటుగా నా కేజీలో ఉంటే బాగుండు అనే విధంగా చూస్తుందే తప్ప ఎదుటి వాళ్ళను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో లేదు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ద ఫైనల్ లైన్ ఆఫ్ ద పోయం ఇల్లుస్ట్రేట్స్ దిస్ వెరీ పవర్ఫుల్లీ హీ విష్పర్స్ టు హిజ్ ఫ్రెండ్ అలాస్ మై వింగ్స్ ఆర్ పవర్లెస్ అండ్ డెడ్ ఇక్కడ కేజ్లో ఉన్నటువంటి బర్డ్ చివరిలో ఒక అద్భుతమైన మాటను చివరిలో చెప్పడం జరిగింది ఏంటి అంటే మై డియర్ మై డియర్ నా వింగ్స్ అన్నీ కూడా పవర్లెస్ అయిపోయాయి నేను ఎగరలేను సో నా ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వాజ్ డెడ్ నా వింగ్స్ అన్నీ కూడా చనిపోయాయి నేను ఎగరలేను నేను బయటికి రాలేను అని ఇక్కడ అద్భుతంగా మాట్లాడడం జరిగింది సో ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాల్సి వచ్చింది అని అంటే ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ద రబీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ పోయం మనం ఒకటి వీ కమ్ టు క్లోజ్ మనం ఒకటి ఇక్కడ నిర్ధారించవచ్చండి ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే ఫ్లవర్ వేజ్లో పెరిగినటువంటి మొక్క ఏపుగా పెరగదో అదే మొక్కను తీసి భూమిలో నాటినట్లయితే అది ఎంతో పెద్దగా ఫ్రీగా ఎదుగుతుంది అందుకే ఫ్లవర్ వాజ్లో పెరిగేటటువంటి మొక్క ఎలాంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తుందో కేజీలో ఉండేటటువంటి బర్డ్ కూడా అలాంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తుంది అంటే అలాగే స్త్రీలు కూడా ఈ వంటింటి కుందేళ్ళు కాకూడదు వంటింట్లోనే ఉండకూడదు నాలుగు గోడల మధ్యన ఉండకూడదు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు కూడా రెక్కలు ఉన్నాయి ఆ రెక్కల్ని వాళ్ళు కూడా విశాలంగా విప్పుకోగలగాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితిలో స్త్రీలు కూడా సమానత్వంగా సమానంగా పురుషులతో పాటుగా సమానంగా ఈ సమాజంలో ఎదగాలి అనేదే ఈ యొక్క పోయట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము అయితే ఇక్కడ కన్క్లూజన్లో చూసినట్లయితే టాగూర్ కన్క్లూడ్స్ దట్ బోత్ బర్డ్స్ ఆర్ క్లెన్జింగ్ టు దేర్ ఓన్ సిచ్యువేషన్ అండ్ టేకింగ్ ఎనీ రిస్క్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ కంఫర్ట్ జోన్ సో ఇద్దరు కూడా ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా రిస్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఒకరికి ఒకరు త్యాగం చేయడానికి ఇద్దరు సిద్ధంగా ఉన్నారు అని చెప్పాడు వెన్ టూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ లవ్ ఆర్ ఫ్రెండ్షిప్ టాగూర్ సీమ్స్ టు బి సజెస్టింగ్ దాట్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ అండ్ సాక్రిఫైస్ వన్స్ కండిషన్ ఇన్ ద హోప్ ఆఫ్ అనదర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే టు ఫైండ్ హ్యాపీనెస్ విత్ అనదర్ ఒకరు ఇంకొకరికి కంఫర్ట్నెస్ ఇస్తారు అంటే ఒక వ్యక్తి ఎదగాలి అంటే చుట్టూ తన తనకంటూ ఒక సొసైటీ కంపల్సరీగా ఉండాలి మనం ఎదగాలి అంటే మనం ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి అంటే మనకు సొసైటీ కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటే మనం సమాజం ద్వారానే కొన్ని నేర్చుకునేటువంటి అందుకే సో అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా పుట్టుకతోనే గొప్ప వాళ్ళం కానీ చెడ్డ వాళ్ళం కాద కాదండి ఎప్పుడైతే సమాజంలో పెరుగుతామో ఆ సమాజంలో పెరిగే విధానాన్ని బట్టి ఎలాంటి సమాజంలో మనం ఎదుగుతామో అలాంటి సమాజాన్ని బట్టి మన ఉద్దేశాలు ఉంటాయి మన జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అనేది కూడా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులను బట్టే మనం నేర్చుకుంటాము మన అభివృద్ధి అనేది వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ రవీంద్రనాథ్ గారు చెప్తున్నారు మనకు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి అంటే ఈవెన్ ఉమెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి అంటే దే హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ దే హ్యావ్ టు లర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ అనేది ఇక్కడ మనకు నొక్కి మరీ చెప్తున్నారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్